kufuatana huwa hawaelewani. Mariamu na Martha walikuwa hawawezi kukaa pamoja kwa muda mrefu. Sipo kurumbana. Inaaminika kaka yao alikuwa rafiki kipenzi wa Yesu na najua mnamfahamu. Anaitwa Lazaro. Wanasema Lazaro alikuwa akiishi kwake na Martha na nyumba yake. Martha na Mariamu kwa kutokuwa na maelewano yao wao kwa wao kama watoto kupishana kwao kuliwapelekea hao wawili kuwa na tabia, na tabia tofauti. Martha alikuwa ni mwanamke mwenye dini na unisikilize vizuri ana dini ila hana mwenye dini. Nani amenielewa? Ana dini ila mwenye dini hana. Waya nitafute lugha nzuri nzuri ya kusema. Sijui nichukulie mfano gani. Yaani Martha ana uadventista usabato ila hana Kristo ndani yake. Mhm. Natafuta mfano mzuri unielewe. Watu fulani walikuja nyumbani kwangu kumuomba mke wangu awe muazini wao, awe muazini wa hivi vikundi vya wakina mama hivi. Na wale watu wakawa wanasema wanamhitaji yeye kwa sababu mke wangu ni muaminifu. Nikamwambia kwa nini ni muaminifu? Akaniambia kwa sababu ni muadventista msabato. Yaani hawa watu walikuwa na imani na mke wangu ila imani alionayo mke wangu hawana. Sijui mnaeleweka ninachokisema mimi au bado na au bado naongea mwenyewe. Kuna mtu amenielewa ninachokisema? Ndivyo alivyokuwa huyu mama. Martha ni miongoni mwa watu matajiri sana kwa kipindi hicho maana alikuwa anamiliki chereani. Unajua miaka ya wenzetu chereani sio kitu cha mchezo mchezo. Nguo moja unaweza ukakuta inashonwa siku nne. Maana chereani lenyewe tu ukiliona unalishangaa. Kwa hiyo mpaka nguo iishe, nguo mbili unaweza ukakuta wiki nzima. Na kwa kipindi hicho kumiliki chereani ni tajiri kama tu Biblia ilikuwa ikikunjuliwa kule mpaka inafika hapa ijafika mwisho maana ni jola limekunjwa. Kulikuwa hamna hizi. Ndio maana mimi leo nashangaa watu wanaosema usitumie simu Biblia iliyokuwa kwenye simu. Tumia Biblia yenyewe. Akiamka hapa hata hii Biblia yenyewe ataikataa. Yaani Musa akifufuka sema ah uh-uh, hiyo sio takatifu. Leteni ile ya enzi zile ya kuikunjua ndevu. Lakini kitu kingine ambacho Martha alikuwa anakifanya na mimi nilikifurahia, Martha alikuwa na moyo wa kutoa. Yaani kila mwezi lazima mchungaji atusuti. Wenzetu wakati huo ni Walawi. Martha alikuwa ukiongozana naye kwenda kwenye makambi, wewe hautaonekana umefika ila Martha ataonekana na ataletwa hivi viti hapa mbele. Halo. Nani yuko pamoja na mimi? Lakini Mariam cha kwanza wanasema udongo wa kuishwa wakati akitengenezwa huyu mama kila eneo alipendelewa. Yaani gu gu ko ko fufu zizi yuko vizuri. Yaani wasabato kote amina sikuzisikia. Hapa kwenye zizi ko ko na hamina nimezisikia. Hivi mna nini nyi watu? <laughs> Mariamu alikuwa mzuri na alijisahau. Sijui kwa nini. Niseme hili mbele yenu na mimi ninaogopa. Vizuri vingi vina shida. Nikimwangalia Lucifer ukisoma kitabu kinasema Review and Error, ukulasa wa actually sio ukulasa. E, chapter nasema without excuse. Septemba 24 mwaka 1901 na moja. kama nimekumbuka vizuri. Inasema God made him good and beautiful as near as possible like himself Mungu jinsi alivyomuumba malaika huyu shetani alikuwa mzuri wa kupendeza anayemkaribia sana Mungu yani kwa lugha nyingine hakukuwa na kiumbe mbinguni na kwenye sayari zingine anayemfikia shetani na hatotokea hata kwa nguvu shetani ana nguvu na mwenye nguvu za kumshinda shetani ni Mungu peke yake ndio maana malaika Gabrieli wakati anaenda kwa da, kwa Danieli alizuiwa na Lucifer. Na ni malaika hana dhambi. Kama malaika katoka mbinguni hana dhambi alizuiwa. We uliyekaa hapa? Hapo ulipo tu dhambi. Yaani hapo ulipokaa. Baada ya kusikiliza somo unajadili tai ya mchungaji. Inakuhusu nini? Lucifer alikuwa mzuri, sio tu muonekano. Wanasema alikuwa akitoa ki. Neno moja akisema Haleluya linasikika kwa sauti mbili na makundi ya malaika kila mwenye sauti yake anadakia kwa sauti yake na ndio maana sisi wengine tukiimba hapa duniani amtuelewi kwa sababu sauti zetu ziko za tisa hapo nane. nyiko leo ni hapo duniani mmezoea mwisho ngapi 
Subirini Yesu akirudi hamtaniamini nitakapokuwa na imba. Na unaweza kukuta mimi ni yule wa kuchomekea chomekea wale babumba bamba denda bamba denda bamba. Uwezi jua? You never know. Sasa hizi nikiimba mnielewi. Hamnielewi kwa sababu sauti yangu haiko kwenye level zenu hapa duniani. Ayo, watch out. Subirini Yesu arudi watu tuingie kwenye sauti zetu ndio mtajua. Mtajua amjui. <laughs> Lakini namuona sifa zilimfanya Lucifer amepotea mpaka leo. Nyoka naye anasifiwa. Wanasema alikuwa akiruka angani akijitanua rangi zake za kupendeza akiwa na mabawa, akiwa na miguu na alikuwa mzuri kuliko viumbe wengine wote ukimwacha binadamu. Lakini na uzuri alionao sasa hivi anatembelea tumbo aliambiwa ale vumbi la nchi kajibolesha anakula na kuku panya wetu wagogo tunaita fudi mbadia hakutumwa kajibolesha mwenyewe ameongeza hata vitu asivyofanya nini Mariamu naye uzuri wa Mariamu ulimponza kwa sababu kwa siku anaomwambia Mariamu wanampenda ni wengi sana wakati Martha kutwa nzima na dini yake anaweza asiambulie kuambiwa tu hata umependeza lakini Mariamu akipita hapa akipita huku akipita huku akajikuta akajiona bora baada ya kuvunia uzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu Mariamu akaona kwamba dada yangu ana maisha mazuri kaka yangu ana maisha ya wastani mimi sioni future yangu nitaishiji akasema na mimi nitumie uzuri wangu kujikuamua kimaisha kwa hiyo Mariamu akawa ana anapata hela lakini dada yake ulikuwa ukimfata ukamwambia Martha hivi Mariamu anajiuza Martha anakukatalia maana Mariamu akiwa Yerusalemu hafani hizo tabia Lugha nyepesi ni hii Mariamu Jumamosi ni msabato Jumapili ni maraya Wa Adventista wa sabato wengi na Wakristo wengi hata leo kwenye dunia tunayoishi ni mapretenda kulingana na siku Jumamosi ni mwa Adventista ngoja umkute Jumapili Ndivyo alivyokuwa Mariamu akirudi Yerusalemu utampenda. Hivi unajua Yesu alipokuwa akitembelea kwa kaka yake na Mariamu, aliyekuwa anatoa kia wimbo, she was the one. Alikuwa Mariamu. Yesu alikuwa akijua Mariamu hana anachojua, anajionyesha mtakatifu. Na Yesu akimwambia Mariamu aombe, utampenda. Ni wale wanaonzaga baba mtakatifu muumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo. Hakuna kama wewe Mungu uliyowatoa wana wa Israeli. Si nimesha alishawatoa muda mrefu. Si tunazungumzia sasa hivi. Mariamu mwenye maombi malefu aliyoyapangilia, nisikilize, sio maombi ya kuongea na Mungu. Ah ah, maombi aeleweke na watu wamuone anajua kuomba. Asante sana rafiki yangu. Mungu akubariki. Ya. Yeah. Wewe ninavyokuona miaka ijayo ngoja ni prophesy utakuwa pasta. Eh, na likitimia hilo unikumbushe, unikumbushe. Eh. Jamani nimeprofesae nimetoa unabii e, muda unakuja huyu nimemzumu kiroho Mariam akipata nafasi kanisani hata ya kuomba hivi unajua kuna watu wakiomba waongei na Mungu ila wanataka sisi tujue wanajua kuomba na kuna wakati mimi mpaka naogopa kuna aina fulani ya maombi to be honest naogopa unakuta mtu anaanza na sauti ya chini baba mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni. Alafu sijui nini kinatokea. Utamsikia? Wewe Mungu mkuu, muumba mbingu na nchi. Hakuna Mungu kama hivi kwa baba yako mzazi. Unataka umuombe ada ya shule au umuombe kitu. Unaenda kwa baba unaanza kumwambia, "Baba, shule zimekaribiwa kufunguliwa." Na baba, ha, naomba unipatie ada kwa sababu hivi baba yako mzazi si anaweza mimi tu nakutia vibao. Mariamu alikuwa alikuwa na tabia za namna hiyo na sasa ameishi hivyo kwa miaka mingi. Fungua kitabu chako kitabu cha injili ya Yohana. Jamani mnisamehe mnaoambaga hivyo Mungu afokewi. E, tunajifunza tu sinikasirikie. Mungu afokewi. Tena wengine wameboresha kabisa ukimkuta anaombea pepo mpaka utaogopa. Anasema moto shuka, anza kuchoma chini, panda, panda panda na biblia mkononi chinja pepo to we unamtuma Mungu ashushe moto chini unamwelekeza Mungu apandishe moto wewe we, we ni nani wewe kumpa instruction hizo baba yetu wa mbinguni Mariamu alikuwa na tabia hizo na hasa akimuona Yesu kwa sababu alikuwa anataka kuwa proud na kuonekana ana dini na kiukweli 
watu waliokuwa wakimwangalia Mariamu kwa nje walijua ni mcha Mungu. Lakini kitabu cha injiri ya Yohana fungu la kwanza, Yohana nane fungu la kwanza mpaka la kumi na moja. Naomba tusome wote, tafadhali. Nina maana kukwambia tusome wote. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake na Yesu akaenda mpaka mlima wa mezaituni. Hapo tu kuna kitu Wakati wengine wanaenda kwenye nyumba zao zilizotengenezwa na wao wenyewe, Yesu alienda kwenye bustani iliyotengenezwa na Mungu, sio na wanadamu. Yesu alifata instruction kwenda mahala Mungu alipo, amu alifata sehemu zao wenyewe walizozitengeneza kwa manufaa yao wenyewe. Na baadhi ya binadamu waliokuwa na Yesu walienda pamoja naye. Fungu la pili. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena ikaluni na watu wote wakamwendea naye akaketi akawa akiwafundisha. Hilo kundi la kwanza lichukue watu waliokwenda kwa Yesu wenyewe hawakuitwa ila walipomuona Yesu alipo na wao walienda fungu la tatu waandishi na mafarisayo wakamleta mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi wakamweka katikati kundi la pili waandishi na mafarisayo hawaendi kwa Yesu kujifunza a wanaenda kwa Yesu wakatafute sababu ili Yesu wawe kundi la ngapi hilo Kundi la tatu, Mariamu mwenyewe hakuomba kwenda kwa Yesu, hakupanga kwenda kwa Yesu, hakuwa na mpango hata akufikiria alipelekwa na wala ikuwa ridha yake. Kundi la ngapi hilo? Usiliache, litunze, maana nataka tuje tujifunze hapo. Fungu la nne, Wakamwambia Mariamu mwanamke huyu amefumaniwa, alipokuwa akizini. Basi katika Tolati ya Musa alituamuli kumpiga mawe Namna hii nawe wasemaje? Fungu la sita. Nao wakasema neno hilo nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Fungu la saba. Nao walipozidi kumuoji alijinua akamwambia yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Fungu linalofuata. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Fungu la tisa. Ndio fungu letu kuu. Nao walipokwisha, nao waliposikia, wakashtakiwa na dhamili zao. Wakatoka mmoja mmoja wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao akabaki Yesu peke yake. Na yule mwanamke amesimama katikati. Fungu la kumi. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Mwanamke akamwambia, "Wako wapi?" Taki wako. Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Mwanamke akamwambia. Angalia hayo maneno yamewekewa koma. La kwanza losema mwanamke, "Hakuna." kuna koma la pili alilosema mwanamke ana kitoka bwana kuna full stop alafu Yesu akamwambia wala siku hukumu enenda zako na usitende dhambi naomba nisikilize 15 nisaidie sijui ni mimi huku au nisaidie kidogo hapo kuna wakati inaniacha kama ni mimi niambie niwe Nisinene. wa Kristo wenzangu Mariamu akiwa ameenda Yerusalemu kupumzika mafarisayo wanamhitaji Yesu wamuue ila ili wamuue Yesu wanatafuta ni sababu gani itakao tufanya tumpate Yesu kwa hiyo Mariamu anatumiwa kama chambo wangapi wanajua chambo nyungu nyungu tunaowatumia kuvulia samaki Mariamu sio targeti ya mafarisayo, Mariamu sio targeti ya shetani. Targeti ya shetani ni Yesu. Ila shetani anajua Yesu anampenda mtu aliyomuumba kuliko maelezo. Na shetani anajua nikitaka ni mkele Yesu ni dili na product zake. Wewe ukitaka kumjua mwanaume yeyote duniani ana nguvu, cheza na mke wake. Yaani hata kama ni zezeta utashangaa, anaweza asikupige lakini akakupiga kwa mikwala akakwambia tu diangalie niliwahi kuua mtu mzima mzima we mwenye unasema basi mtu wa Mungu yaishe kwa nini kwa sababu umegusa mali yake ndicho ambacho shetani anatufanyia hata sisi shetani hana shida sana na wewe lakini wewe ni sababu kwa sababu anajua okay 
unajua nilim, nilimbaga nyimbo za huko kwa hiyo ukishika hivi kwa yo 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 unaona nilivoshika hivi <laughs> shetani anajua kabisa kwamba ili niweze kumgusa maana Yesu anasema hivi Israeli ni mboni ya jicho lake ili aweze kumdisturb Mungu, shetani anajua akikupiga wewe vizuri, lazima Yesu atainterven. Kwa hiyo hawa mafarisayo wakamwambia mlinzi wa hekalu, hebu angalieni dhambi ilivyo mbaya. Viongozi wa dini wanaongea na mshiriki ambaye ni mlinzi wa kanisa, wanampa milioni tano. wanamwambia nenda kwa Mariamu kamwambie. Haleluya. Mmenielewa? Hai mnaelewa vitu vya ajabu haraka. Huyu mlinzi akaenda akamwambia Mariamu nimekuja ili tu Mariamu akamwambia mimi hapa sifanyagi nisubiri nimebakisha siku mbili narudi wapi Magdala tukirudi Magdala jo unajua kuna wakati unaweza ukakataa kwa sababu hela zijatolewa mfukoni eh yule jamaa alivyoona hivyo akatoa milioni ngapi Tano. akasema eti Mariamu umesema mpaka huko anazipiga piga hivi Mariamu akamwambia hai kwa nini nichelewe mimi wakati ni milioni tano na kitu chenyewe akichukui zaidi ya dakika ngapi akaambia lete hiyo pesa wakaanza kuimba hiyo kwaya wimbo haujaisha wakakamatwa lakini angalia ujinga wa pili walipomkamata Mariamu akiwa uchi walipomkamata Mariamu walimruhusu mlinzi aondoke cha pili kilichoniuma nenda mwinjilisti yuko vitabu hapa nenda unue kitabu pale kinaitwa at the feet of jesus kasome kile kitabu Mariamu alitembezwa uchi wa mnyama katika Israel na ukumbuke wakati anatembezwa uchi kaka yake alikuwa hajui Mariamu ni malaya dada yake Martha hajui Mariamu ni malaya na mbaya zaidi Mariamu anakopelekwa kwa best friend wa kaka yake na ameshafanya Ukristo wa kupretendi mara nyingi kwa Yesu na sasa anapelekwa kwa Yesu tena bola angepelekwa na nguo kwa kaka yake rafiki wa kaka yake Ye, Mariamu anaenda kio hana nini Mila na tamaduni za Wayahudi mwanamke alikuwa akikamatwa zinapigwa kelele wanawake wenzie wanajipanga barabarani anapopita wanamtamkia maneno mabaya na kumtemea mate mwenye koozi kumsukuma wakati anapelekwa na muona Mariamu akiwa uchi kazungukwa na wanaume mnisamee hivi unafikiri wale wanaume walikuwa wanampelekaje wewe ukitaka kujua walikuwa wanampelekaje rudi kwenye kizazi chetu cha leo binti yawe uchi alafu kuna ndume za kutosha Nafikiri umeona anavyopelekwa. Hakupelekwa kwa ustaarabu. Na muona mama wa watu anapata fedhea na aibu ya kiwango cha juu. Unajua bora utembezwe uchi Kenya maana kule hamna naye kujua. Ukirudi huku heshima yako ipo. Lakini unatembezwa uchi sehemu ambapo ndio Alafu bora tu unatembezwa afu utaachwa. Unapelekwa kwa rafiki yake kipenzi na kaka yako ambaye huyu rafiki yako kipenzi na kaka yako akiwa nyumbani we una pretend ni wakiro. Sasa unapelekwa kwake akatoe hukumu. Dog Bachelor anasema huyu mama alipofika kwa Yesu aliposukumu alipoanguka miguuni pa Yesu na ninampenda sana huyu mama. Kila Biblia ilipomzungumza amezungumzwa akiwa miguuni pake Yesu. Nenda kasome nitazisema hapa zote kila alipozungumzwa yuko at the feet of Jesus cha kwanza yule mama alivyoanguka tu kwenye miguu ya Yesu vijana leo wanasema akazima akazimia uchungu aliokuwa nao moyoni kwa fedhea anayoipata lakini nisikilize vizuri sio uchungu wa dhambi uchungu wa fedhea na aibu leo hii kuna shemasi analala na mzee wa kanisa wakiwa hawajapata mimba hawana uchungu wa toba ila mama akipitisha mwezi hajaona hajachinja kuku ndo anaanza kukumbuka hapo anaanza kuwa wa kiroho utasikia anambia mzee mwezi hatujauona alafu mzee naye anasema tufunge kwa kuomba hakuna lisilowezekana kwa bwana unajua kuna wakati unafikiria mpaka unaona hivi kwa nini shetani anatufanya sisi mapoyoyo yani kuna wakati tunafanya ujinga to the extent Yaani huumi kwa ajili ya dhambi ila matokeo ya ile dhambi ndio yanakuumiza. Unaanza kusema hivi mimi ni shemasi watanionaje? Hivi kanisa litanichukuliaje mimi mzee wa kanisa? Hivi kanisa litanionaje mimi mshiriki? Hii mimba ikikuwa itakuwaje? Eti baada ya kuumia kwa dhambi unaumia kwa matokeo ya dhambi. Na mbaya zaidi, uaga hakuna toba hapo. Rafiki 
yangu moja alinifuata mimi nilichagulua shemesi shemasi nikiwa ateji hata sasa bado ni kijana lakini nazungumzia ukijana kila mtu ana enzi zake si ndio kijana mwenzangu akanifuata nikiwa niko chuo mwaka wa kwanza nilikuwa nakaa kwangu nimepanga chumba ile barabara ya kwenda gongola mboto kuna kituo kinaitwa Madaf pale Dar es Salaam akaja kwangu kwanza jana yake aliniambia kesho naomba tufunge kwa maombi nikamwambia njoo tutafunga na tutaomba alipofika kwangu akaniambia umefunga nikamwambia ya ila kabla tujaendelea kuomba tuambiane tunaombea nini maana unaweza kuwa unaombea vitu ambavyo sivyo mwenzio anaomba baba yake afe na wewe umefunga naye ilipomuuliza tunaombea nini ndo ananiambia unamfahamu binti fulani anambia eh niliteleza alafu hajaona siku kwa hiyo tumuombe Mungu afanye muujiza ipotee na siku zipatikane mimi siombi maombi ya hivyo huyu mtu baada aumie kwa ajili ya dhambi anaumia kwa ajili ya matokeo ya nini Mariamu fedhea alionayo nisikilize vizuri fedhea alionayo Mariamu sio ya kuhitaji toba ya msamaa ila Mariamu anasema hivi Yerusalemu itanionaje dada yangu Martha atanichukuliaje maskini kaka yangu zakayo Lazaro Mungu wangu itakuweje maana napelekwa kwa Yesu na mara nyingi amekuja nyumbani Yesu atanionaje sio sio kuumia kwa ajili ya dhambi haya maumivu aliumia pia Eso nani Esau haya maumivu aliumia Yuda akaingia kwenye Sanhedrin akamkuta Yesu amesimama Yuda akaanguka miguuni pa Yesu akalia na anamwambia Yesu najua unaweza kutoka baada anguke miguuni pa Yesu amwambie Yesu nisamee nimekosa Yuda analia anamwambia Yesu haya kwa nini unaruhusu hichi kitokee na una uwezo wa kuescape na usiwepo na ukimwangalia Yesu alinyamaza kimya alikosa cha kujibu Mm-mm. sikiliza Yesu aliulizwa swali ambalo kila jibu unalojibu lazima ufe Umewahi kuulizwa swali la hivyo? Yesu akijibu hivi, ah Musa alisema tumpige mawe yeye, haya mpigeni. Wayahudi wangemgeukia yeye na wangemuua. Kwa nini? Kwa sababu kipindi kile mwenye kutoa idhini ya mtu kufa ni mlumi. Sio myahudi, maana wayahudi walikuwa watumwa wanatawaliwa na Warumi. Lakini Yesu akisema hivi, hapana asiuawe, ameenda against na kitabu cha nani? Cha Musa. Yesu alikuwa anapigwa mawe paka anakufa. Mm-mm. Lakini hawa binadamu ni wajinga, hawakujua wanaongea na nani. Halo. Halo. Wakati wamesimama mbele ya Yesu, wanaona housing ya simu, hawaoni memo iliyo ndani. Mm-mm. Hebu sikilizeni ni watu mnyelewe. Wakati wanauona mwili wa Yesu, hawajui kilicho ndani. He was God himself. Mungu mwenyewe ndani ya mwili wa kibinadamu wanapomuuliza swali wao wanajua eti anasikia tu swali kumbe Yesu anasoma na moyo wa dhamiri la swali uliloliuliza ndipo huyo kijana wa watu mwenye miaka 30 kadhaa hapo handsome tall mpana wanasema kidevu chake kilikuwa kimejikunja kama huma macho yake ya ndani haya bolt hizi zilikuwa za blue alikuwa mzuri sana yule kijana na biblia ijasema tu na isi kuna wakati alikuwa akihubiri watu hawakuelewa somo. Eh, yani Yesu yuko hapa msifadhaike mioyoni mwangu mwingine yuko jamani. Ya, ya Ai. Yule mkaka. <laughs> Nimesema na hisi jamani sijasoma sehemu. Lakini Yesu akainama chini akaanza kuandika. Nisikilize. Alichokuwa anakiandika Yesu, zamani nilijua Yesu aliandika vitu vingi, kumbe Yesu aliandika andishi tu ili ila kila alilo kila aliangalia pale aliona linalomuhusu yani mimi hapa niandike alafu wewe uliokaa hapo kila mmoja wa kwanza akisoma naona anaambiwa hivi mbona wewe ulivyoenda magdala ulilala naye hmm. kwa sababu mimi ninasoma hivyo akili yangu inaamini hivi wote waliokuepo pale wananisoma mimi kwa hiyo ninaamka pap naangalia wameamka kuniangalia bado kimya kimya Nataka niwaambieni cheza na mambo yote usicheze na huyu Yesu ninayekuambia habari zake. Don't pray with that man. Huyu mtu usicheze naye. Yesu alipomaliza kuandika anaamsha uso. Wanakuta wamebaki wangapi? Unajua kwa nini Mariamu hakuondoka? Wakati Mariamu anasoma naye alisoma hivi, Mariamu. Huu zinifu mama mpaka lini? Hafu Mariamu akasema moyoni alichokiandika Yesu ni kweli 
na nimeletwa hapa sahihi kwa kosa hili mimi nastahili kufa na sina kwa kwenda mwache Yesu aamue kwa ajili yangu Mm-mm. wakati wengine walifanyaje ludi fungu la tisa linasema hivi makundi yote yaliondoka ila lilibaki kundi hili hata wale waliokwenda kwa Yesu hawakuitwa walienda kwa kupenda walipoona dhambi zao zinaandikwa hakuna aliyebaki Leo hii kuna washiriki wanapenda wahubiri fulani lakini muhubiri huyo huyo akisema ubaya wa dhambi zako unaondoka kimya kimya Unatamani uambiwe mahubiri yale soft uambiwe mahubiri ya kusifiwa uambiwe eti mahubiri anaosema hivi hata ufanyeje tunaokolewa kwa neema Niliwaambia asubuhi neema ipo ila una sehemu yako Kundi la kwanza ambalo sikutegemea lingeondoka ni lile lilomfuata Yesu lenyewe lakini hata wao mwanzo wakati Yesu anahubiri mafundisho na mifano wali enjoy na kufurahia kwa sababu mahubiri yaliusema ukweli ila hayakuchoma mioyo yao nisikilizeni wa sabato wenzangu nitaisema mbele kwenye somo la mchana hivi unafahamu kuwa na elimu ya dini sio kuwa na mwenye dini nyinyi mliokuwekwa hapa wa sabato hamjui kuzini ni dhambi semeni ukweli bado watu wa wazini hapa na ujui kwamba ni dhambi. Knowledge si unayo. Elimu si unayo. Kujua si unajua, lakini unaishi unachokijua. Ndivyo watu hao walivyokuepo, wako kwa Yesu akiambiwa usiibe, amina. Uizi dhambi, lakini akiandikwa chini, wewe tarehe mbili mwezi wa nane uliiba. Kwa hivi anasema, "Ei, hey, tumefikia huku tunaaibishana. Mbona wokovu sio wa hivi?" Tusaidiane, sisi ni wadhaifu, tusaidiane kiroho. Kwa nini tunaaibisha? Kimya kimya naye alifanyaje? Wako watu hivyo ndani ya kanisa leo. Ukristo wao ni wa aina hiyo. Hawapendi kuonywa, hawapendi kukemewa. Ukimkemea kidogo tu anaanza kukwambia una injili ya moto. Ya baridi unaipataka wapi? Eti za baridi zinakuweje zenyewe. Lakini kundi la pili mimi sikulikatalia wacha liende maana papas yake lengo lake hawakuwa na mpango na na, 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 na kufata hukumu walikuwa ni wauaji wako kanisani sio wakutane na Yesu wanatafuta kasoro wapate sababu wao hata ufanyeje yani wako wako ndani ya kanisa sema unavyosema wao wanachokutaka ni wewe ukose wasimamie kidete nao hao ulipoandikwa ukweli wao waliondoka lakini nisikilize huyu wa mwisho cha kwanza hakupanga kwenda kwa Yesu cha pili hakuwa na nia ya kwenda kwa Yesu cha tatu alipelekwa lakini ndiye peke yake aliyebaki miguuni pa Yesu kesho nitakwambia mama mwingine nilimfurahia sana mama msamaria Alitoka nyumbani kwake anaenda kumchotea maji mume wa mtu aliyemfungia ndani akaoge. Akakutana na Yesu kisimani. Nisikilizeni mliokuweko hapa, usije ukajisifie eti wewe ulitoka nyumbani kumfata Yesu ila Yesu alikuwa hapa na kusubiri. We hapa unaweza kuwa umekuja tu kwa sababu ni mazoea ya makambi. Kuna mwingine umekuja tu hapa kwa sababu una shosti mnaonanaga na kubadilishana mawazo. Kuna mwingine umekuja tu kwa sababu una shida ya kodi ya nyumba na zimebaki tarehe mbili, siku mbili. Huko hapo mwenye anasema Mungu wewe ni wa Yakobo una usilo liweza. Fanya kitu kwenye hili. Kuna mwingine amekuja hapa kwa sababu nyumbani ni changamoto mkewe anaongea zaidi ya TV na redio. Anajionea tu usalama wangu ngoja niende kanisani nika bye bye time. Na hata mkimaliza ibada hapa huaga anatamani kweli ziendelee kuwepo kazi ili afike zake nyumbani saa nne. Akifika nafikia kufaneje? Maana akifika nyumbani kuna redio. Kwa nini kupigia simu hujapokea? Alafu hii tabia yako, alafu mwenye nyumba alikuja, anataka kodi yake, alafu bili ya maji imeisha, alafu nakwambia mme wangu huyu mwanao paka baba kichwa kinachemka. Yaani ndani ya dakika mbili kashaambua maneno tisini. Eh, wakina mama, tukirudi niambie pole baba unataka juisi, maji. Eh, hey, ni feel at home. Kini unafika nyumbani nje unapokelewa na kodi. Na kuna wakati mkitupigia simu tumewapa hadi majina. Yaani ukiona simu tunasema huyu nikipokea kama sio kodi ni bili ya umeme kama sio umeme ni mtoto ama mambo ya upatu yamekwama <laughs> ni waombe faneni nyumbani kuwe sehemu salama nimalizie la mwisho ni waruhusu muende swali Mariamu alisamewa dhambi swali langu ni hili aliomba msamaha alo hebu nenda kwenye biblia yako aliomba msamaha 
And kwa nini alisamewa? Na nini wasabato sababu mnatufundishaga ombeni nanyi mtapewa? Bisheni nanyi mtafunguliwa. Lakini namuona Yesu anamwambia Mariamu mama wako wapi washitaki wako? Mama anaamka kwa uoga maana alikuwa ameinama hakujua kama wameondoka. Mama alivyoamka anaona hakuna yeyote. Wako wangapi? Eti wazee wa kanisa mliokuweko hapa. Ofisini aliletwa mwanamke hana nguo, walikuwepo wanaume nane na wadada wanne. Wakaondoka wote, ukabaki wewe na mdada. Alafu hana nini? Hebu niambie hiyo kesi unaisolve solve vipi hiyo kesi? <laughs> kama kama ninavyo kama ninakuona vile unavyojiwekea mafungu ya kujifariji eti 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 hata Daudi alisamewa mimi ni nani? <laughs> lakini lakini Yesu anamwangalia mwanamke ambaye hana nguo. Yesu anamwambia mama wako wapi washitaki wako? Mama anasimama kwa hofu akiangalia anajikuta yuko na Yesu peke yake. Mama anamwambia Yesu kwa uoga na ndio maana kuna kuna makato pale kwenye 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 somo. Yesu anamwambia mama kwa kuogopa. Yesu anamjibu mama anamjibu Yesu anamwambia hayuko hata mmoja. Alafu Yesu anamwambia hivi mama umesamewa dhambi zako. Nenda na usitende dhambi. Ah ah Yesu alisema hivi alichokisema Yesu ni hiki. Mariam hata kama hujaniomba msamaha mimi Yesu ninaamua kufa leo kwa ajili yako na ninakupa wewe second chance eh hey. ha sijui mnanielewa ni watu wa kizota Yesu hakuhitaji msamaha kwa sababu aliamua kufa Yesu aliamua kuji exchange na Mariamu Yesu alidhamiria kubadilishana na Mariamu. Anamwambia Mariamu haki yangu mimi maana Yesu aliposema asiye na dhambi hawe wa kwanza kumpiga jiwe. Aliyeruhusiwa kumpiga jiwe Mariamu alikuwa Yesu peke yake. Peke yake kama Yesu angalichukua na akampiga Mariamu Yesu asingalikuwa na hatia. Kwa sababu gani? Hakuwa na dhambi. Lakini kwa nini Yesu akumpiga? Kwa sababu Yesu alimwambia Mariamu, haki yangu mimi ya kutokuwa na dhambi ninakwenda msarabani nife kwa ajili yako. Na wewe Mariamu nakupa nafasi ya ngapi? Golden chance. Mimi binafsi ni sema mbele yenu, nampenda Yesu. Cha kwanza ninachompendea Yesu, hakutia aibu mbele za watu, anasubiri watu waondoke mbaki wawili. Na muona hata kwa mwanamke msamalia Yesu alipofika kisimani aliwaambia wanafunzi nendeni mkanunue chakula. Kwa nini Yesu asiseme hivi twendeni tukale? Hivi watu waende wetu wakapige wale msosi afu wakuletee wewe. Kwa nini usiwaambie hivi twenze tu ni tukale? Yesu anamwambia kanileteni ka, mkale nileteni na chakula. Mimi niko kisimani. Na hapo kisimani hana chombo cha kutokea mimi maji. Anafanya nini? Lakini Yesu hi, alikuwa pale purposely kwa makusudi kwa sababu alijua kuna mdhambi anakuja. Na Yesu anamsubiri abadilishane naye haki. Ha, haki yake ampe pasta pita, alafu haki ya pita aichukue, alafu Yesu anakuomba. Anakwambia sasa kuanzia sasa pita huna dhambi. Na kuomba mwanangu ish pasipo kutenda dhambi. Maana mimi nimekufa kwa ajili yako. Wewe uliyekaa hapa sasa hivi una dhambi gani wewe kubwa unayemshinda Mariamu? Eti utasema umbea. Umbea utafananisha na kujiuza. Wewe una dhambi gani kubwa ya kukufungia mlango? Hivi unajua kuna wakati Mungu amekusamea wewe hujajisamea. Uko hapa yani umejibebea mizigo mingi wakati Yesu yuko tayari muda wowote kuteki nchaji kubadilishana na wewe maisha. Na nampenda Yesu nitaisema kesho jioni. Hakumwambia hivi nenda na usizini tena. Ah uh-uh. ah, alimwambia nenda na usitende dhambi tena. Akusema usizini tena. Nitakwambia kwa nini? Nitoe wito jioni ya leo. Usijikinai. Usijichukie. Nisikilize wakati watu wengine wanakudefine wanavyo kudefine. Yesu akidili na maisha yako cha kwanza anaachana na watu wengine anabaki na wewe. Hawa 
hakutii aibu Yesu atii aibu maana hata kisimani alibaki na mama msamalia lakini angalia wanafunzi walivyofika Petro anawaambia wenzie ehe dogo leo kakamatika Yesu anadifanya mgumu leo cheki uko na baby atoboi yule wanajadili vitu ambavyo havipo na mission alionayo Yesu kwa maisha yako. Sikiliza, humu ndani ya kanisa usijifananishe na mtu, usijikinai, usijione usiyefaa ila sasa umbi langu kwako. Cheza na fursa Yesu anaokupa na usiicheze. Sasa nikupe mambo ya kwenda kufikiria leo usilale vizuri ili kesho uwai kuja. Si ndio? Huyu mama aliambiwa aondoke. Kuondoka sio shida. Anaondokaje na ana nguo? Wewe unaweza ukarudi njia uliyopitia ukiwa una nguo na ulipitisha ukiwa una nguo. Naongea na wewe uliyekaa kwa hapa pembeni kwa hivi unaweza. Kuondoka sio shida lakini anaanza anzaje kuondoka? Unajua kuna wakati ngoje niwaambieni take time chukua muda ukisoma Biblia usirash. Usikimbie. Na Google usiingie tu ukaandika vitu vya kipuuzi wakati wengine andika vitu vya namna hii uone yule mama aliondoka sawa Yesu alimwambia umesamewa sawa zambi amesamewa fedhea na aibu alioipata na anaondokaje na anarudi wapi anapotoka pale anaenda wapi Sijui mwewe kujiuliza hilo swali anatoka sawa anaenda wapi na anatokaje Tuashumu tuashumu mimi na wewe tuashumu labda wakati anaongea na Yesu alikuwa anaongea hivi Eh hey, baba Umeni same sawa. Yesu asante. Sasa anaambiwa ondoka. Ili uondoke si lazima usimame. Na ugeuke. Alafu uanze kutembea. Na nyuma huko unamwacha kijana wa Na wauliza aliondokaje? <laughs> Ni waombe kesho Mungu akikujalia karibu mchana tutaanzia hapo tulipoishia. Lakini sama linayotaka uondoke nayo leo ni hii. Ndani ya kanisa hili Nisikilize vizuri hii statement inayosema. Na naomba Mungu anisaidie uielewe vizuri. Ndani ya kanisa si kila aliye ndani ya kanisa ana mission ya wokovu. Wito wangu kwako ukiwa ndani ya kanisa kuwa na mission ya wokovu. Kinachonifurahisha mimi ni hiki. Makundi yote matatu hayakupanga kwenda kwa Yesu kwa nia njema. Lakini yuko mmoja ambao alichukua fursa baada ya kukutana na Yesu hakurudi alivyo ni kuombe unapotoka nyumbani kuja kanisani weka malengo nini unataka uondoke nacho jioni usije kanisani as business as usual usije hapa kubaibai time no make sure kila unapokuja hapa kuna ka kitu kaziada kama develop ndani ya maisha yako na huo ndio Ukristo na ukija hapa usijikute eti wewe ndio umemfata amna Yesu alikuwa hapa anakusubiri akutane na wewe na pindi anapokutana na wewe usichezee nafasi don't usichezee kwa sababu hii nani hapa anajua kesho asubuhi atakuja nani anajua hapa kesho atakuja hivi unajuaje kwamba leo unaviondoka gari unayopanda inaenda kupata ajali na wewe unakufa kesho hapa atakuwa na ibada hiyo Haya kuna wengine simtapanda boda boda na mnaombaga kweli mkipanda boda boda kuliko basi. Yaani ile kikao kwenye boda boda Mungu usijamaliza kazi ipi? Nitunze, nilinde. Unajuaje boda boda ya leo itakapogongwa pale junction na mtu atakaye kufa pale kichwa kikiwa kimepasuka ni wewe. Unajuaje? Hivi unafahamu yawezekana leo hivi tunaviongea ndio kwako golden chance. Mbingu inaangalia inasema Pastor Peter atachukua action gani maana amebakisha masaa mawili duniani. Who knows? Nani anajua hapa? Alafu sisi tunachukuliaga business as usual. Yaani unachukulia kwamba eh hey, somo la leo jema, Mungu atubariki kesho tuwai. We na nani? Kesho wai, we na nani? Una uhakika gani utakuwepo? Mimi nitoe wito. Kristo aishi na wewe wakati uliopita. Aishi na wewe wakati ujao. Anaishi na wewe sasa. Na nisikilize vizuri, maamuzi yako ya sasa yanabadilisha maisha yako yaliyopita. Nasikiliza habari njema ni yanatengeneza maisha yako yajayo. Mungu akubariki unapotafakari na kuchukua hatua. Simama tuombe pamoja. <coughs> tuombe. Yesu tuliosimama mbele hakuna anayetujua kama unavyotujua. Sisi tunakili mbele zako ni wadhambi. Maisha yetu hayafai. Tumeutamani utakatifu tusio uishi. Lakini wewe ni warehema, uko tayari kubadilishana na haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Yesu namuombea kila aliyesimama msamee dhambi alizonazo. Tutakase na kutupokea mikononi mwako. Kiukweli 
tunahitaji msaada wa kushinda udhaifu tulio nao. Roho wako mtakatifu washuke mioyoni mwetu Yesu. Tuongoze ikikupendeza sasa na siku zijazo tuyaishi maisha mapya tukiwa pamoja nawe. Isiwepo nguvu ya aina yoyote ya kutuwafifisha na kututenga pamoja nawe. Na hata watoto wako wanaponena mioyoni mwao sasa wasikie. Kile anachokitamka kwako Yesu mtendee na kumsaidia katika jina lako Yesu nimeomba. Amen. Mungu awabariki.